Bienvenidos. Muchísima gente está despertando a la dimensión espiritual de la vida. Estamos aquí para profundizar algo que ya está ocurriendo en la mayoría de ustedes, que es el proceso de despertarse. No estamos aquí para añadir informaciones a la mente. Esta reunión aquí es de gran importancia. El contexto en la cual esta reunión tiene lugar es la transformación de la conciencia humana. La mente no puede entender verdaderamente lo que es esa transformación de la que hablamos. Para entender qué significa la transformación de la conciencia, tenemos por lo menos que vislumbrar dentro de nosotros lo que es el principio de esa transformación. El mundo, que es una, un reflejo de la mente, no entiende todavía lo que es y piensa que es nuevas ideas, nuevos conceptos, pero no tiene nada que ver con nuevas ideas. La única función que tienen las ideas o los conceptos es que apuntan hacia la transformación como una señal, una flecha. En sí mismas, en sí mismos, los conceptos tienen poco valor. Igual que un mapa tiene poco valor si no lo utilizas para llegar a donde quieres llegar. El mapa es solamente eso colecciones de mapas que son conceptos mentales tienen cierta utilidad hasta cierto punto nos ayudan y después llega un punto donde los conceptos y las palabras ya no nos sirven y hemos llegado a este punto lo esencial de nuestra reunión no son las palabras. Lo esencial es lo que sucede dentro de cada uno de ustedes aquí. Una pequeña recomendación es averiguar si cada uno de ustedes está aquí completamente está aquí como totalidad no solamente con la cabeza y los pensamientos sino con la totalidad del ser que incluye el cuerpo interior como lo llamo a veces estar sentados aquí y al mismo tiempo sentir que el cuerpo interior está vivo y yo siento que hay vida en todo el cuerpo y en la superficie soy consciente de las percepciones lo que oigo y lo que veo y es menos probable que los pensamientos 
so him he dicen que ahora es que voy a hacer esta noche o piensan en algún problema que yo tengo no en este momento en algún momento imaginario en el futuro es muy fácil perderse en un pensamiento es la incapacidad de dejar de pensar somos como poseídos por una entidad y eso ha tardado muchos miles de años para llegar a este punto donde la humanidad está poseída por la mente analítica, la mente que produce un pensamiento tras otro. Y la identificación con un pensamiento tras otro es la vieja conciencia cuyo reflejo vemos todavía en el mundo, especialmente cuando ponemos la tele y vemos las noticias, el, todo eso es la locura de la vieja conciencia que ha dominado la historia de la humanidad por miles y miles de años. Los humanos han perdido la conexión con la profundidad de su ser. No saben que existe dentro de ellos una dimensión mucho más profunda que el fluir de los pensamientos con los que casi todos se identifican. ¿Qué, qué significa se identifican? Significa que ellos son los pensamientos. No hay una conciencia que sabe que este es un pensamiento todo el sentido de que quién soy yo está vinculado a los pensamientos. Su identidad depende de sus pensamientos, que son un reflejo del pasado. Entonces nuestra identidad depende de nuestra historia personal. Y ese yo falso mental lo podríamos llamar el ego, vive en un estado de insatisfacción. Este yo nunca está contento por mucho tiempo y está mirando, ok, ¿dónde puedo conseguir lo que me falta para ser completamente yo? Entonces viene la otra parte del falso yo que es su absoluta necesidad del futuro porque mira hacia el futuro al momento próximo para completarse, llenarse y es un, un condicionamiento muy profundo la incapacidad de vivir el momento presente y busca su salvación en el momento próximo o el después de este, dentro de dos o tres momentos, en el futuro. Cuando haya alcanzado esto y aquello, haya encontrado la persona que me va a llenar, que va, me va a hacer feliz, haya ganado la lotería, entonces podré ser feliz. Eso no depende del contenido, Depende de la estructura de la mente. No digo que no debemos comprar cosas o tener cosas bonitas o tener emociones o tener relaciones, pero esperemos encontrar nos, a nosotros mismos a través de objetos físicos o mentales o emocionales. Son formas. El ego dice no soy suficiente todavía, necesito identificarme con más formas. O sea, este mundo de objetos tiene su lugar, pero no nos, nunca nos encontraremos a nosotros mismos allí. 
y todos los que están identificados con la mente y con los pensamientos están atrapados en la conciencia de los objetos, porque cada pensamiento es un objeto de la mente que surge y después desvanece, y luego otro surge, desvanece. Es la conciencia de los objetos, y para el mundo de la vieja conciencia no existe otra cosa. Se, se ven a sí mismos como objetos mentales. Hemos perdido el contacto con la dimensión profunda del ser, de lo que somos. La dimensión en, el cual, en la cual el tiempo no tiene existencia. La antigua conciencia, la vieja conciencia, cree encontrarse en objetos y dice que el futuro es más importante que el presente. Es una creencia inconsciente. Porque yo pienso, creo, que me voy a encontrar o completar en el futuro. Por eso es tan importante. Aquí es el principio del estrés. Todo el mundo está sufriendo de eso. Es una civilización que padece esta enfermedad mental que llamamos estrés. No sabemos que es una enfermedad mental porque todo el mundo sufre de la misma enfermedad. El reino de los cielos, que es una vieja manera de hablar, está en medio y dentro de vosotros. ¿Cómo vamos más allá a otra dimensión que no tiene nada que ver con objetos y formas? Y la respuesta es el momento presente. Empezamos entonces por a lo profundo del momento presente, en primer lugar tomando conciencia de la forma del momento presente. Mi vida es siempre ahora, siempre este momento. Lo que pasa es que la forma del momento, el único momento que hay, cambia constantemente. Lo único que queda es algo que no tiene forma. ¿Qué es este momento? Siento que estoy respirando. Siento lo que mis manos tocan. Tal vez hay algún pensamiento que pasa por la mente. Todo eso es el contenido de ese momento. Tal vez hay una emoción. Tal vez hay algún sentimiento también en ese momento. No hace falta analizar y no, ni siquiera hace falta entender. En efecto, no se puede ir más allá de ese punto con el entendimiento o con el pensamiento. Hablamos del contenido de este momento. Interior, exterior. Es lo que es. Y esto, claro, cambia. Dentro de dos horas, todo habrá cambiado. El contenido del momento presente habrá cambiado para cada persona. Un constante cambio, lo único que queda, mi vida es siempre ahora. Soy consciente del espacio entre dos pensamientos. Yo soy el espacio más allá de las formas. El espacio no puede ser conocido como algo. Algo es forma. Y el es ese espacio que no puede ser conocido como forma es el yo soy. Lo podríamos llamar la conciencia misma. Esta es la conciencia 
del espacio. Todo lo demás es conciencia de objetos. El mundo está perdido en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior. Podemos ser conscientes de esa dimensión incluso haciendo cosas. Poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente, entonces pierdes conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, no vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir alineación con el momento presente interior, alineación interior con la forma del momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. Estamos haciendo lo inconsciente consciente para poder ir más allá. El ego opone el presente momento de un modo u otro y así se nutre. Las quejas mentales son solamente un aspecto de eso. Hay muchos egos que están en un estado casi constante de quejas mentales. Se quejan de personas, se quejan de situaciones, se quejan del tiempo, se quejan del país, se quejan de todo. Oposición contra lo que es. El estado normal es esa oposición contra la vida. Yo contra la vida dice el ego, se percibe a sí mismo, yo contra el universo. Aquí soy, estoy yo y aquí el resto del mundo. Y el resto del mundo me amenaza. Pero también lo necesito, o sea, estoy en conflicto. Necesito las cosas del mundo, pero al mismo, al mismo tiempo es una amenaza. Y así vive el ego. ¿Dónde está la vida? Aquí. Siempre, ahora, aquí. Una nueva relación con el ahora. Una relación abierta y amistosa con la forma de este momento. Sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que hay y la más simple, continuo alineamiento con la forma del momento presente. Convertimos este no inconsciente a un sí consciente y aceptamos la forma de este momento como es. Abandonamos la resistencia porque hemos reconocido que la resistencia contra la vida es demencia. Aceptar lo que es. Esta práctica 
no requiere tiempo. Elliot dice, dame tiempo para llegar. Y aquí esa práctica no requiere tiempo. Aceptar este momento como si lo hubieses elegido. Porque el universo ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa porque es. No se puede discutir con es. Es una locura discutir con es. Lo que es, ya es. La naturaleza no, no tiene discusión con es. El árbol, la flor, el animal vive todavía en esa alineación, pero inconsciente. Nosotros hemos perdido la alineación con la vida y ahora la estamos encontrando otra vez. Y vamos, ahora es mucho más profunda que antes, cuando era nuestro estado normal en el llamado paraíso de la mitología. Y si aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento. Vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento sea como es, si no juzgamos lo que es, entonces esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. Si yo digo sí al momento presente y lo siento este sí, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo. En este momento siento mi propia presencia, va mucho más allá del pequeño yo, espacio, alerta, espacio, esto es zen y la gente pasa 30 años en monasterios y no lo, no lo coge, no. es tan simple. Ellos buscan un objeto. Algo muy revolucionario está pasando. Un cambio de ser dominados por el pensamiento a un estado donde el pensamiento se hace secundario. Ya no es lo más importante en mi vida. Es solamente una cosa práctica. El pensamiento disminuye en importancia y algo está surgiendo que sustituye el pensamiento que es conciencia no condicionada. Cada ser humano que es creador, artista, incluso científicos, saben que cada creación surge, si es una creación verdadera, surge del, del espacio, cuando los pensamientos están callados. Lo único que enseño es, en esencia, la libertad del pensamiento. Esto es la nueva conciencia. Podemos seguir utilizando la mente muy eficazmente sí, cuando necesitamos. Pero es la capacidad, esa enseñanza es, tienes la capacidad de ir más allá de, del pensamiento. Hay un, 
un saber mucho más profundo que el saber a través de conceptos mentales. Un saber que está en el estado sin pensamientos, de quietud, de alerta. ¡Qué libertad! Ver el mundo como un niño, pero con un saber que el niño no tiene todavía. Los gatos, los perros, lo mismo, no te juzgan. Por eso la gente, hay gente que lo único que tienen para sentir un poco una relación con el ser es con su animal. Con los humanos hay tanta, me, tanta cosa mental en medio que no lo sienten todavía. Lo han, solamente con un animal todavía sienten esa conexión profunda. Por eso los animales se han hecho tan importantes en ese mundo, son los únicos, la única salvación para mucha gente, lo único que les queda que le, el contacto con el ser. Ahí el perro no me juzga. Tú eres el espacio para todas las formas. Esto es la liberación de las cosas, liberación de los pensamientos que también son cosas, la liberación del mundo. Y entonces la vida se hace equilibrada y vives en dos dimensiones al mismo tiempo. Una, la dimensión del mundo. Pensamientos de vez en cuando todavía vienen. Sin allí, algunos pasan por la mente como nubes por el cielo. Bien. Y siempre en el fondo hay un espacio de alerta, que es la esencia del ser. Y esto, cada situación tiene las dos dimensiones. Entonces, esto significa una paz en todo lo que haces y dices. Y esta paz no es de este mundo. No es de este mundo porque este mundo es forma. Y esta paz es lo que no tiene forma. Y el propósito de tu vida en la superficie, cada uno tiene su propio propósito, hace otras cosas en el mundo de las formas. En lo profundo, el propósito de cada vida humana es el mismo. Y este es vivir en las dos dimensiones y ser como una puerta para la dimensión informe, que entonces fluye, entra en el mundo de las formas y convierte el mundo de las formas en algo que ya no es hostil, es algo, el mundo se hace bondadoso, el mundo ya no es amenazador o hostil. Solamente si tú luchas contra el es de este momento, entonces el mundo se hace hostil. Y esto cambia porque el mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Nada más. Si el estado de conciencia cambia, entonces tu encuentro con el mundo es la cara que tú muestras al mundo es amistosa. Si tú no encuentras este mundo con hostilidad, el mundo tampoco va a reflejar hostilidad. No puede. Es la transformación del mundo a través de la transformación de la conciencia humana. No hace falta que empecemos a pensar cómo puedo transformar el mundo. Imposible. Lo, lo más esencial es la nueva conciencia. Entonces la nueva conciencia transforma el mundo a través de ti. 
transformas el mundo invisiblemente y también a través de palabras que surgen de repente vienen a tu boca y también acciones que tú tomas en ciertas situaciones en el mundo que son acciones que vienen desde lo profundo del ser y llevan esa energía de paz. No son acciones cargadas con negatividad. Porque no puedes cambiar el mundo y hacer un mundo mejor si tus acciones llevan un cargo de negatividad. Es una acción que produce más calma, más sufrimiento. El nuevo mundo es el reflejo de este cambio interior. Cada humano tiene el mismo propósito y es reconectar con esta dimensión perdida hace mucho, mucho tiempo. Reconectar con esto que no tiene forma, que es el espacio mismo de la conciencia. Dejar de pensar constantemente y todo lo demás sucede por sí mismo, a través de la forma. Esto es todo lo que necesitamos.